espíritu del tango también está en Rosario, como en Córdoba, ¿no? Hay mucha gente que sigue siguiendo el tango, el tango clásico, que es lo que vos defendés. Así es. Este, bueno, es, normalmente en todas las grandes urbes eh, la, se, se abocan a la música ciudadana, ¿no? Por supuesto que acá eh, Córdoba es tradicionalmente folclórica, del cuarteto, todo eso, uh -huh. pero también yo sé que hay gente que les gusta el tango. ¿Y cómo ha sido, Marcelo, esas oportunidades en las cuales llevaste el tango a otras geografías muy distintas a la nuestra? Estuviste en México, estuviste en, en los Estados, Estados Unidos. Unidos. Sí. ¿Cómo fue esa Sí, para mí fue una tango? experiencia muy linda. Estuve durante 10 años yo ahí dando vueltas, llevando la música. Y este, la verdad que te llena de, de orgullo que, que te, te reconozcan por, por transmitir la música argentina. Y eso este, es importantísimo, encontrarse otras culturas, gente de, de otra diversidad. O sea, en, en el caso de los Estados Unidos hay gente de todo el mundo. Claro. Entonces vos te encontrás con, con latinos, europeos, asiáticos, y, y a todos les llama la atención el tango, les gusta. Eso para mí fue alguna experiencia divina. Yo tuve 10 años ahí dando vueltas, así que... Soy la, les aclaro, soy un trabajador de la música. Un, un trabajador laburante. de la música, claro. ¿Y, eh, y cuáles cuál era eh, cuál eran los tangos que más les atraían a, a, en ese mercado a la gente? En el primer, la primera vez que, que llegué yo, por eso lo quiero recalcar, este, me llamó la atención la escuela que ha dejado Gardel. Uh -huh. Todo el mundo te pedía temas de Gardel. Ahí está. Eh, o sea, creo que fue, ha sido el embajador más importante que hemos tenido en la música ha sido Carlos Gardel, porque la gente está abocado a, qué sé yo, a 20, 25 tangos que eran todos de Gardel. Qué increíble. Me llamó... el día que me quiera, seguramente. Seguro, seguro. Ahí en el top 5 se leía. Siempre interpretando en español, y me imagino que se transmitía el sentimiento que sí, tiene sí, tango, sí, ¿no? Sí, 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 porque... Más allá del lenguaje. Exactamente. Bueno, pasa con la danza. El, el, el americano en sí es una persona más fría que nosotros, ¿no? Pero... Le llama la atención la pasión que ponemos y en la danza lo mismo. La danza del tango es una danza tan sensual que los atrapa por eso, ¿viste? Que sé yo, de esa manera que es el, el bailarín se posesiona. Aparte es un abrazo. Sí, sí, sí. sí. De entrada ya es de, se acorta es de contacto. y hay mucho contacto, claro, ¿no? Sí, sí. Es algo maravilloso realmente. Bueno, y en México, otro panorama un poco diferente, pero... Pero también, también cercano, ¿no? ¿no? México es, es un un país divino porque mucho más parecido a nosotros y, y tienen esa calidad humana y, y ahí también este ahí te tuviste que adaptar un poquito me parece sí, ¿eh? más bolero un poco con más eso también eh, eh, sí me, me ha tocado cantar tengo grabaciones de bolero he cantado con mariachi todo ese tipo de, de música que es maravillosa yo creo que la música es linda toda el folclore el tango las rancheras mexicanas sí las rancheras mexicanas sí. ¿Y claro, te acordás de alguna ranchera? Latino. ¿Por qué habías venido a tocar tango, cantarnos tanguito? ¿Pero hay alguna ranchera clásica de México? Sí, hay muchas, qué sé yo. Sí. Para... ¿Has cantado para algún balcón, para alguna mujer? Porque ahí <risa> se utiliza mucho sí. ese recurso para la se conquista. Se canta el clásico como acá también, como cuando, ¿viste? Cuando contratan los mariachis, que se el rey, todo ese tipo de temas que se cantan. Claro. ¿Te acordás un poquito del rey? Quiero un poquito de ranchera. Ajá. A ver... Yo sé bien que estoy afuera, pero el día en que yo me muera, sé que tendrás que llorar. Y el coro dice, llorar y llorar, llorar y llorar. Dirás que no me quisiste, pero vas a estar muy triste y así te vas a quedar. Con dinero y sin dinero hago siempre lo que quiero y mi palabra es la ley. No tengo trono ni reina, ni nadie que me comprenda, pero sigo siendo el rey. ¡Qué bonito! ¡Qué, barro, qué bueno que fue! Hicimos un viaje por México, ¿eh? de Argentina con su tango nos fuimos sí. a México. Y bueno, esos desafíos también te hacen aprender y te hacen integrarte sí, mucho con la gente. ¿no? seguro que sí. Son desafíos, este, lisa y llanamente, porque... Eh, Tratar de insertarte en la cultura de ellos y eso te, que, que, que les gusta. Que, claro. Que llega un argentino ahí y le va a cantar unas canciones de ellos. Me, me fue muy bien, a Dios gracias. Ya te digo, soy un laburante de esto y soy un apasionado por la música también. Bueno, se vienen presentaciones importantes en Córdoba. Sí, estuvimos todos estos días que, que estuvimos haciendo prensa aquí con la gente de, 
con este, Irene y con Jorge. Y si Dios quiere, para el mes próximo de noviembre estaremos, creo que desde el 9 al 11 vamos a andar dando vueltas por aquí, por la ciudad de, de Córdoba. Sí, esta noche estás en Arabela, sí. pegado al Hotel Corona en San Jerónimo 574, y el viernes en la Peña de Pollo del Ñoño en Villa Carlos Paz. En sí. la Peña Pollo del Ñoño en Villa Carlos Paz. ¿eh? Y también tiene en noviembre una presentación. El 9 de noviembre en Sorocabana. Bueno, todos estos lugares que están dándole eh, cabida al tango, lo que decíamos fuera de cámara hoy, nos gustaría que el tango tenga más, más espacio y, y vaya creciendo también en la ciudad de Córdoba y en la provincia de Córdoba. Por eso